അമ്മേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി അമ്മേ എന്താ ചോറ് തിന്നണില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട അതെന്താ വേണ്ടാത്ത എനിക്ക് വിശപ്പില്ല എന്നിട്ട് വയർ ഒട്ടി കിടക്കണല്ലോ എണീറ്റേ വിടാ ഞാൻ ചേത്തിയാ എന്നെ തുറന്നാ പോരാ എന്നെ തുറന്നാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തൊട്ട ഒരു ഒന്നും നോക്കട്ടെ എന്റെ അമ്മേ അമ്മയെ പോലെ ഒരു പാവം ഞാൻ അമ്മയുടെ ചുണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒച്ച എനക്കൊക്കെ വേണ്ടേ നാക്കടുത്ത ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന വർത്താന നീ പറയണ കേട്ട് കേട്ട് അവക്ക് എന്നെ വല്ല വിലയുണ്ടോ അവള് കുട്ടിയല്ലേ അമ്മേ ആ കുട്ടി മടിയിലിരുത്തി മുള കൊടുക്കുന്ന പ്രായല്ലേ തുണയുള്ള ആകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ പെണ്ണിപ്പോ രണ്ട് പെറ്റേനെ ഇക്കൊല്ല അവിടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കും പരമേശ്വരനെ കണ്ടോളൂ അതെ അതെ എന്താ പത്മിനി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചന്ദ്രനായിരിക്കുന്ന ഓ ചന്ദ്രനായുടെ വരവ് കണ്ണിൽ അന്നൊഴുത്തി കാത്തിരിക്കുക അല്ലേ ഞങ്ങൾ ലീലാവതി തമ്പരാട്ടി കാണാൻ വന്നതാ തമ്പരാട്ടി ഉണ്ടാവോ ഞാനിപ്പോ അവിടെ പത്മിനെ ഞാൻ വെറുതെ മോഹിപ്പിച്ചു ആ പിന്നെ പത്മിനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാണല്ലോ ആ ഉവ് മാനേജറ്റ് ഇത്തവണ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതല്ലാണേ ഈ കുട്ടി ഈ ലോകത്തൊന്നുമില്ല ജീവിക്കണേ പരിപാടികൾ അടിമൂടി മാറുക പരിപാടിയിൽ യുക്തമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്താൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് നോട്ടീസിൽ അടിച്ചത് അതിനല്ല കോഴിപ്പറമ്പം തങ്കപ്പന്നായൽ വാഴപ്പള്ളി മാധവനോട് കളിച്ച ഓട്ടം തുള്ളൽ മൂന്ന് ആനപ്പുറത്ത് ശ്രീവേലി അതും പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരുടെ പഞ്ചവാദ്യം എന്താ പ്ലേറ്റിയോ ഞെട്ടിയോ ഞെട്ടിയോ ഞെട്ടണ്ട വരുന്നേളൂ പ്രതിഭ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ നാടകം കൂടാതെ ബാലെ അപ്പൊ ഗാനമേള വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേ അതിന് മാധവന്റെ അച്ഛൻ ഗോവിന്ദമേനെ അല്ലായിരിക്കണം ഫുൾ ടൈം ഓർക്കസ്ട്ര നമ്മുടെ ക്ലബിലെ പാട്ടുകാരോടൊപ്പം ഗാനമേള നയിക്കുന്ന ആരാന്ന വിചാരിച്ചു ആരാ ജൂനിയർ യേശുദാസ് ഞെട്ടി ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഞെട്ടി എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ ജൂനിയർ യേശുദാസിന് കൊണ്ടുവന്ന് പോരെ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി സാക്ഷാൽ യേശുവാസിനൊക്കെ ക്യാമന യേശുവാസൻ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്ന സിനിമ രംഗത്ത് റൂമർ എന്റെ കുരുത്താണോ അതോ കാരണവുമാര് ചെയ്ത പുണ്യാണോ അദ്ദേഹം വരാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുക മൂപ്പര് വരുമ്പോ ഈ തട്ടാണ്ടിയും കിട്ടാണ്ടിയും മോളൊന്നും പാടി ശരിയാവില്ല അതിന് പറ്റിയൊരു പാട്ടുകാരി വേണം നമ്മുടെ കോലോത്തെ ലീലാവ് തമ്പരാട്ടർ മോളിൽ ലത അസായിട്ട് പാടുന്ന കടിയെ ആ കുട്ടി എട്ട് പത്ത് വർഷം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ചതല്ലേ ശാസ്ത്രീയം വേണം ശാസ്ത്രീയം വേണം എന്നാലൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ തമ്പരാട്ടി ഒന്ന് സമ്മതിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ കൃഷ്ണ ഞാനിപ്പ എന്താ പറയാ ഒരു കച്ചേരിക്ക് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കായിരുന്നു ഇത് ഈ ഗാനമേള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുട്ട ആഭാസല്ലേ ഇവിടുന്ന് വേറൊന്നും ധരിക്കണ്ട ഭഗവാനുള്ളൊരു നേർച്ചയായിട്ടാ കിടാ കരുത എന്താ പറയുന്നേ അതെ അതെ ഈ വരുന്ന മൂപ്പരുണ്ടല്ലോ ഈ ജൂനിയർ അത്ര മോശക്കാരനൊന്നും അല്ലാന്നാ പറയണത് ശാസ്ത്രീയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ എന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലേ ഇത് ജൂനിയർ യേശുവാസ് ശശികുമാറാണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം മേനോ പട്ട അല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്താ നായരിട്ടായില്ല അത് ഉറപ്പാ ദയവായി നോ എന്ന് പറയരുത് ഇതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്ന എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ഏനായാലും ഞാൻ കുട്ടിയോടും ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറൂ മേനേ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ അടമ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക കാലിൽ അങ്ങോട്ട് വീഴുക അത്രക്ക് വേണോ ആ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു തമ്പരാട്ടര കാലല്ലേ എന്തായാലും കഴുതക്കാലിലും ഭേദമാണല്ലോ അല്ലേ തമ്പരാനെ അതെ കഴുതക്കാലം പിടിക്കാവും അല്ലേ നേരെ തമ്പരാട്ടി ഒരുമിച്ചൊരു പാട്ടും കുളി ഇനി കിടപ്പോടി ഒരുമിച്ചാവോ വേഗം കുളിച്ചു വരൂ നിന്നെ കാണാൻ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിരിക്കണു രാധേ 
ദാസേട്ടനും ഇതാ കുടിക്കുക ഏത് ദാസേട്ടൻ യേശുദാസേ ഓ ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഉഗ്രൻ സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ചുക്കും കുരുമുളകും അയിമോതകും ഇരട്ടിമതിരി കിട്ടിട്ട് നല്ല കടുപ്പത്തുള്ളൊരു കാപ്പി തൊണ്ടുണ്ടല്ലോ കുയിൽനാഥവും കുയിൽനാഥം ഇത് കൊളാണ് അതേ തറവാട്ടോ കൊള എന്താ കുളിക്കണോ ഈ കൊളല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ പാട്ട് കൊള്ളാണല്ലോ പാട്ട് കൊള്ളോ അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പാടുകൊന്നും കേട്ടില്ലേ എന്താ കൊഴപ്പുണ്ടോ ഇത്തിരി സീറ്റ് ആക്കിയ പോരെ സീറ്റ് ആക്കാൻ ആ ചെക്കൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടങ്ങ് ഇളക്ക ഫീമെയിൽ വോയിസ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്നാലേ ഞാനൊരു അഡ്രസ്സ് എറണാകുളത്തുള്ളൊരു കുട്ടിയാ കൈയോടെ കൊണ്ടുവന്നാ നിങ്ങക്ക് പരിപാടി നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിൽ പോവേ എന്റെ മാനം പോ എന്റെ കൃഷ്ണ